ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிறந்ததுலேருந்து நம்ம கேட்குற ஒரே விஷயம் என்ன போராட்டம் 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 மக்கள் மன்றத்திலையும் போராட வேண்டிய கால சூழ்நிலை வரும் அப்படின்னு தான் பொதுமக்கள் எல்லாருமே நாங்கள் அதாவது நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு விஷயம் நடந்தால் தான் அது மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டாக இல்லை குட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக சொல்ல முடியும் இங்கே மேனேஜ்மெண்ட்டே கிடையாது இதெல்லாம் வந்து முகம் சுழிக்கிற மாதிரி இருக்குது மக்கள் ஒரு அதிருப்தியில் இருக்கிறாங்க மக்கள் வெறுப்பில் இருக்கிறாங்க மருத்துவர்கள் நாங்கள் எங்கள் மருத்துவ வேலையை விட்டுட்டு நாங்கள் பொதுமக்கள் பிரச்சனை பேசுகிற அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி எங்களை வந்து விட்டுருக்கிறாங்க இப்போ ப்ரெசன்ட் டிஎம்கே நம்பர் ஒன்று மார்த்தட்டி கொள்ளும் திமுக அரசாங்கம் காஞ்சிபுரம் ஜிஹெச்சில் ஒரு மாப் ஸ்டிக்கில் வச்சு நீங்கள் குளுக்கோஸ் போடுற லெவலுக்கு தான் உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதா ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு என்எம்சி வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் அவங்களோட ரெக்கக்னைசேஷனை வந்து கட் பண்ணுற லெவலுக்கு போயிடுச்சுங்க இந்த மாதிரி பொய் தகவல்களையும் ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் இது பேர் என்ன தெரியுங்களா நம்பிக்கை துரோகம் திமுக இருக்கும் வரை விடியாத ஒரு விஷயமா தான் பொதுமக்களுக்கு நாங்கள் நினைக்கிறோம் வணக்கம் நண்பர்களே சொல்லியடி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு அரசியல் விமர்சகர் டாக்டர் கார்த்திகேயன் இணைந்திருக்கிறார் வரவேற்று நிகழ்ச்சிகள் செல்லலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வந்துருச்சு திமுக கொடுத்து வாக்குறுதிகளாக நிறைவேற்றிட்டாங்களா சமூக நீதி அரசுன்னு கட்டமைச்சிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மருத்துவத்துறையிலிருந்து அவங்களுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருக்குது இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிறந்ததுலேருந்து நம்ம கேட்குற ஒரே விஷயம் என்ன போராட்டம் 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 அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம் லைனாக எல்லாருமே இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்ட் யூனியன் போக்குவரத்து துறையில் இருக்கிறவங்க பஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுட்டு போராட்டாங்க சரி எதுக்கு இவங்க போராடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு பொதுமக்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலருந்து பார்க்கும்போது என்னுடைய பென்ஷனை கொடு எனக்கு டியர்னஸ் அலவன்ஸ் தொண்ணூத்தெட்டு மாதமாக மிச்சமாக கொடுக்கவே இல்லை பாக்கி இருக்குது எட்டு வருஷமாக நீ கொடுக்கல நான் எப்படி வே பொழப்பு நடத்துறது அப்படின்னு பென்ஷன் வாங்குகிற ரிட்டையரான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் யூனியனில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ரோட்டுக்கு வீதிக்கு வந்து புலம்பி அலுவலர் லெவலில் இருக்குதுங்க இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் போராடுறாங்க ஒரு பக்கம் மக்கள் பிரச்சனைக்காக போராடுறாங்க சரி ஓகே அது கூட பரவாயில்ல அரசு ஊழியர்கள் கவர்மெண்ட்டுக்காக வேலை பார்க்குற கவர்மெண்ட்டோட ஒரு எம்ப்ளாயி அரசு ஊழியர்கள் எல்லாரும் போராடுறாங்க இப்போ எப்படி நம்ம பார்க்கணும்னா யார் தான் போராடலன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஜாக்டர் ஜியோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் பாருங்கள் அவங்க வந்து பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறுலேருந்து காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் நாங்கள் போராட்டம் பண்ணுவோன்னு போட்டுருக்குறாங்க எதுக்கு எங்களுடைய பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் பென்ஷன் ஸ்கீம் கொண்டு வாங்க சிபிஎஸ் திட்டம் வேண்டாம் டியர்னஸ் அலவன்ஸ் கொடுங்க நாங்கள் வேலை பார்த்ததுக்கான சம்பளம் கூலி கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க தொழிலாளிகள் ஜாக்டர் ஜியோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் யூனியன் போக்குவரத்து துறை பார்த்தோம் கவர்மெண்ட்டு டாக்டர்ஸ் கொரோனாவில் செத்து மடிஞ்சு தன் உயிரையும் தியாகம் பண்ணி சேவை பண்ண மருத்துவர்கள் இன்றைக்கி வீதிக்கு வந்து போராடுறாங்க எதுக்கு எனக்கு சம்பள உயர்வு கொடு கொரோனாவில் இறந்து போன மருத்துவர்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அரசு பணி கொடுங்க கொரோனாவில் இறந்து போன அரசு மருத்துவர்களுக்கு கார்பஸ் ஃபண்ட் டாக்டர்ஸ் டிசிஎஃப் கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க இதில் என்ன தவறு இருக்குது கவர்மெண்ட் நர்சஸ் போராடுறாங்க எங்களுக்கு பணி நிரந்தரம் கொடுங்க இதெல்லாம் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் திமுக அரசாங்கம் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் இப்போ இருக்கிற ஸ்டாலின் சொன்ன எலெக்ஷன் ப்ராமிசஸ் ஜாக்டோஜியக்கும் ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு டாக்டர்ஸுக்கு நர்ஸுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் யூனியன் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கிறாரு இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இபி டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களும் போராட்டம் பண்ணுறாங்க இப்போ மொத்தமாக எல்லா துறைகளும் ஸ்தம்பிச்சு போய் ஒரு துறை மட்டும் தான் போராடல அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர்கள் திமுக அமைச்சர்களை தவிர எல்லாருமே போராடுறாங்க தமிழ்நாட்டில் அவங்களும் போராடிட்டு தானே இருக்கிறாங்க முதலமைச்சருக்கே போராட்டம் வந்துடும் போல இருக்கு அந்த மாதிரி நிலைமை போய் நீதிமன்றத்தில் போய் போராடிட்டு இருக்கிறாங்க போராடுறாங்க மக்கள் மன்றத்திலையும் போராட வேண்டிய கால சூழ்நிலை வரும் அப்படின்னு தான் பொதுமக்கள் எல்லாருமே நாங்கள் நினைக்கிறோம் இல்லை இது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் சொல்கிறீங்க மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறது தான் இது காரணமா அதாவது நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு விஷயம் நடந்தால் தான் அது மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இல்லை குட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக சொல்ல முடியும் இங்கே மேனேஜ்மெண்ட்டே கிடையாதுங்க அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு காமன் பப்ளிக்கோட பிரச்சனைகள் நீங்கள் பாருங்கள் மழை பெஞ்சால் தண்ணி நிற்குது தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே சவுத் ஆகட்டும் நார்த் தமிழ்நாடு ஆகட்டும் மக்களால் வெளியில் போக முடியலங்க ஒரு மக்களுக்கு ரோடு சாலை வசதி ஒழுங்காக இருக்குதா மேடு குண்டு ரோடே கிடையாதுங்க அவ்வளோ
டிராஃபிக் ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லை ஒரு டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை இங்கே இந்த போக்குவரத்து நெரிசலை தடுக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் எந்த விதமான ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்க கிடையாது நவீனப்படுத்திட்டாங்க சென்னை ஸ்தம்பித்து போயிருக்குதுங்க நவீன சென்னையில தான் பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு அளவுக்கு தண்ணி நின்று எல்லா வேலை செடியெல்லாம் மூழ்கிச்சு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல பிச்சுக்கிட்டு கார் எல்லாம் தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போச்சு ஒருவேளை ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து சென்னைக்கு கொண்டு உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரியல இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு பல விஷயங்களை செஞ்சுட்டாங்க சென்னை அழகுபடுத்திட்டு இனிமே மழை நீர் தேங்காத அளவுக்கு பராமரிக்கப்பட்டு சென்னை கார்பரேஷன் கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் சென்னை கார்பரேஷனோட ஒரு வரலாறு எல்லாருக்கும் முதல்ல இந்த இந்த நிகழ்ச்சி வேலை நம்ம சொல்லுவோம் முன்னூத்தி ஐம்பது வருஷம் இருக்கிற ஒரு பழமையான ஒரு கார்பரேஷன் இந்தியாவிலேயே முதல் கார்பரேஷன் நம்மளுடைய பெரு பெருநகர் சென்னை கார்பரேஷன் மட்டும்தான் இதனுடைய வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் இதுல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க இதுக்கு அவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் ஒரு ஐயாயிரம் கோடி ஆறாயிரம் கோடி ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம இந்த பட்ஜெட் போடுறோங்க இவ்வளோ ஒரு மும்பை விட நம்ம தாங்க பழைய கார்பரேஷன் இன்னைக்கு மற்ற கார்பரேஷன் மற்ற ஸ்டேட்ல இருக்கிறவங்க நம்மளை பார்த்து எப்படி சிரிக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இவ்வளோ பழமையான ஒரு கார்பரேஷன்ல ஒரு மழை தண்ணி வடிகிறது கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ண தெரியல இதுக்கு நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க நாலாயிரம் கோடி நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க எதுக்கு ஸ்பெஷலாக இன்டிகிரேட்டட் ஸ்டாம் மாட்டர் ட்ரைனேஜ் நீங்க வந்து ஜிகோ ஜப்பான் இன்டர்நேஷனல் கோஆபரேஷன் ஏஜென்சி வேர்ல்டு பேங்க் ஜெர்மனோட கேஎஃப்டபிள்யூ பேங்க்லேருந்து நீங்கள் கடன் வாங்கி நீங்கள் வந்து ஒரு காவா போட்டுறீங்க மழை நீர் வடிகாலுக்கு அதை உங்களால் ஒழுங்காக பண்ண முடியுதா மக்கள் ஒரு அதிருப்தியில் இருக்கிறாங்க மக்கள் வெறுப்பில் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நீங்க தமிழ்நாடு எடுத்துக்கோங்க நூத்தி ஐம்பத்தொம்பது எம்எல்ஏ இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் நூத்தி ஐம்பத்தொம்பது எம்எல்ஏ திமுகவும் கூட்டணிக்கும் மக்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க பன்னெண்டு ராஜசபா எம்பி முப்பத்தி ஒம்பது எம்பிக்கள் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரியை சேர்த்து திமுக திமுக கூட்டணிக்கு மக்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க இருபத்தோரு கார்பரேஷன் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருபத்தோரு மாநகராட்சிகள் கார்பரேஷன் எல்லா மேயரும் மக்கள் திமுக தானே தூக்கி கொடுத்தாங்க நீங்க ஒரு மருத்துவ எண்பது சதவீத கவுன்சிலர் எண்பது சதவீத மருத்துவர் சார் நீங்க ஒரு மருத்துவர் மருத்துவத்துறையில் திமுக செய்த சாதனைகள் அளப்புரியதுன்னு சொல்கிறாங்களே ஓ மருத்துவர்கள் நாங்கள் எங்கள் மருத்துவ வேலையை விட்டுட்டு நாங்கள் பொதுமக்கள் பிரச்சனை பேசுகிற லெவலுக்கு தான் இன்றைக்கி எங்களை வந்து விட்டுருக்காங்க இப்போ ப்ரெசென்ட் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் இப்போ மருத்துவத்துறை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கவர்மெண்ட் டாக்டருக்கு சம்பளம் உயர்வு பிரச்சனையை வந்து இவங்களே நீட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஜிஓ இரநூத்தி முப்பத்தி நாலுன்னு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜிஓ டூ நைன்டி த்ரீ ஜிஓ இந்த ஜிஓவே இவங்களால் ஒரு அரசாங்கத்தால் இருக்கிற சங்கங்களில் கூப்பிட்டு வச்சு பேசி அதுக்கு ஒரு சுமூகமான முடிவு வந்து மூணு வருஷமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது அவங்களோட எலெக்ஷன் ப்ராமிஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அரசு மருத்துவர்கள் போராட்டம் பண்ணும்போது இதே முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் போய் நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் இதை நான் செய்து முடிப்பேன் வாக்குறுதி கொடுத்தார் கொடுத்து முடிச்சாரா முடிக்கல திரும்பவும் மருத்துவர்கள் போராட்டம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க எங்கள் கவர்மெண்ட்டு டாக்டர் என்னங்க கேட்குறாங்க நான் வேலை செய்கிறதுக்கு எனக்கு சம்பளம் கொடு ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் வேலை செய்கிற ஒரு 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 லெக்சரர் ஸ்கூல் டீச்சர் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் வேலை செய்கிற ஒரு ஒரு லெக்சரர் ப்ரொஃபஸருக்கு இணையான சம்பளம் மருத்துவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இது நியாயமாக கொரோனாவில் எவ்வளோ எவ்வளோ உயிர் தியாகம் பண்ணிணாங்க எவ்வளோ சேவைகள் பண்ணாங்க இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஜிஓன்றது வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்க எங்களுடைய படிப்புக்கேற்ற ஒரு அலவன்ஸ் பிஜி அலவன்ஸ் கொடுங்க இன்க்ரிமெண்ட் கொடுங்க ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஒரு திமுக இதை கேட்கவே தயங்குதா இந்த எத்தனை பலகட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் கிட்டத்தட்ட பேச்சுவார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பத்துன்னு பண்ணி இப்போ மூணு வருஷத்தில் முப்பது பேச்சுவார்த்தை வரைக்கும் போயாச்சு இன்னும் ஒரு முடிவு எட்டப்படவில்லை என்ன தான் சொல்கிறாங்க கன்ஃபியூஷன்லேயே தான் வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு நிதி இல்லை எங்களுக்கு பட்ஜெட் இல்லை நிதி சுமை இருக்குது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே இதான் சொல்கிறாங்க ஜாக்டோ ஜியோக்கும் தான் சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு சர்வீஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் அதுக்கும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எம்ஆர்பி டாக்டர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கடந்த மூணு வருடங்களாக திமுக அவனுடைய கவர்மெண்ட் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எத்தனை டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னு ஒரே ஒரு புள்ளியை ஒரு கொடுக்க சொல்லுங்கள் கவர்மெண்ட் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சார் நீட்டு ஒரு டாக்டர் சொல்லி வந்தவங்க மருத்துவர்களே ஒழிச்சிட்டாங்க அது நீட்டை நம்ம முதல்ல பேசுவோம் அது நல்ல ஒரு விஷயம் ஒரு டாக்டர் கூட அப்பாயின்மெண்ட் கடந்த திமுக ஆட்சி வந்ததுல இருந்து எடுக்கலங்க எம்ஆர்பி எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல டிக்ளேர் பண்ணி இருபத்தி மூணுல ரெண்டாயிரத்தி
ஐவி ஃப்ளூயிட் வந்து தங்க விட்டு பேஷண்ட்டுக்கு போடுறாங்க இது அபாண்டமான சாட்டா தெரியலையா உங்களுக்கு ஒரு இயக்குனருடைய துணைவியா இருக்கு உடல்நலம் சரியில்லைன்ன உடனே ஒட்டுமொத்த அமைச்சர்கள் கூட்டமே போகுது அதிகாரிகள் அங்கே போறாங்களே அவ்வளவு துடிப்பா இருக்க கூடிய அமைச்சர்களை பார்த்து நீங்க அப்படி கேள்வி கேட்கலாம் பணம் வச்சிருக்காங்க ஏழை மக்கள் கிட்ட பணம் இல்லையே ஒரு டைரக்டருடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு மீடியா லைம்லேட் கிடைக்குது ஏழைக்கு பண்ணால் என்னங்க கிடைக்க போகுது நீங்கள் தமிழ்நாடு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே நம்பர் ஒன்று மார்த்தட்டி கொல்லும் திமுக அரசாங்கம் காஞ்சிபுரம் ஜிஹெச்சில் ஒரு மாப் ஸ்டிக்கில் வச்சு நீங்கள் குளுக்கோஸ் போகிற லெவலுக்கு தான் அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதா வீல் சேர்லாம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அதில் டயரே கிடையாதுங்க அவ்வளோ ஓட்ட பள்ளமாக இருக்கும் மக்களுடைய பெட் அந்த இன்ஃப்ரா ஜிஹெச்குள்ளே போய் நீங்கள் பார்க்கணுங்க எங்கள் அமைச்சர்கள் யாருங்க அரசு மருத்துவமனைக்கு போய் அட்மிட் ஆகிறாங்க போ ஃப்ரீயான ஒரு ஃபுட்பாலர் இறந்து போனாங்க கால் எடுத்தாங்க அவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்து தான் அந்த குழந்த பாவம் இறந்தே போயிடுச்சு ஒரு நல்ல ஃபுட்பாலர் நம்ம இறந்துட்டோம் அஜிஷான்னு சொல்கிற ஒரு ஒன்றரை வயசு ஒரு குழந்த வந்து கை எடுத்துட்டாங்க கால் எடுத்துட்டாங்க அப்புறம் அவங்க அம்மா பாவம் ஒரு ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டாக நியாயம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அமைச்சர் பொறுப்பற்று நீங்கள் போய் கேஸ் போடுங்க போலி கேஸ் கொடுங்கன்னா வந்து பேசினாங்க ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் கோதண்டபாணின்னு ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் அவருடைய குழந்த பிரதிஷான்ற ஒரு குழந்த எட்டு வயசு குழந்தைக்கு முழங்கால் கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க போலீஸ் யூனிஃபார்மில் போய் சட்டசபை வெளியில் கோட்டை கொத்தளத்து வெளியில் நின்று போராட்டம் பண்ணார் இது வரைக்கும் தமிழ்நாடு வரலாற்றில் ஒரு போலீஸ் தன் குழந்தைக்கு ஒழுங்காக ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கணுன்றதுக்காக யூனிஃபார்மில் போராட்டம் பண்ணி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை மருத்துவர்கள் அவங்களும் போராடுறாங்க மருத்துவர்களும் இல்லை நோயாளிகளும் இங்கே வந்து ஒரு கடுப்பு ஆனால் நம்மளுடைய சுகாதாரத்துறை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்குனர் விக்ரம்னுடைய மனைவிக்கு நடக்க முடியவில்லை இடுப்பு வழி பிரச்சனை இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண தனியார் மருத்துவமனை உடம்பில் இருக்கும் ஒரு ஒரு தனியார் மருத்துவமனை அங்கே தான் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடைஞ்சி ஆப்ரேஷன் பார்த்தாங்க அவர் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு மெசேஜ் போட்டுட்டார் அப்படின்றதுக்காக ஒரு காலேஜ் டீனு ஒரு இருபத்தஞ்சி டாக்டரு ஒரு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஒரு ஃபுல் மிஷினரி அவங்க வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் ஆதரவு சொல்கிறீங்களே அப்போ நீங்கள் என்ன பாரபட்சமாக இல்லையாது ஏழை மக்களுக்கு சுகாதாரத்துறையோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வலுவாக்கிருச்சின்றாங்களே திமுக அதாவது சுகாதாரத்துறையினோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதாவது நான் எந்த கட்சி உறுப்பினர் கிடையாது ஒரு பொதுவான ஒரு பார்வையில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஏடிஎம்கே பீரியடில் எடப்பாடி பழனிசாமி பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரி கொண்டு வந்தாங்க பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரி கொண்டு வந்தாங்க பிறகு நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு நீட்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவை அப்படின்றதுக்காக ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்தாங்க எம்பிபிஎஸ் படிப்புக்கு திமுக அரசாங்கம் வந்தப்போ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணாங்க மூணு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு மூடு விழா போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணாங்க திருச்சி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி தருமபுரி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு என்எம்சி வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் அவங்களோட ரெக்கக்னைசேஷனை வந்து கட் பண்ணுற லெவலுக்கு போயிடுச்சுங்க என்ன சொன்னாங்க பயோமெட்ரி ஒர்க் ஆகவில்லை டாக்டருங்களோட அட்டண்டன்ஸ் வருகை பதிவேடு இல்லை சிசிடிவி கேமரா ஒர்க் ஆகலாம் இந்த இதுதான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் பை த டிஎம்கே கவர்மெண்ட் இதை வச்சு எப்படி நம்ம சுகாதாரத்துறை நம்பர் ஒன்று நம்ம சொல்ல முடியும் சரி அப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் கிடைக்கும் இல்லையாது முந்தைய அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் சுகாதாரத்துறை இந்த செஞ்சுருக்கிறாங்க திமுக வந்து இது இதெல்லாம் சரி பண்ணலை அப்படின்னு ஒரு கம்பேரிட்டிவ் உங்களால் சொல்ல முடியுமா அதாவது விளம்பரம் மட்டும்தான் இங்கே பண்ணுறாங்க இங்கே ஒர்க் நெட்ஒர்க் எதுவுமே இங்கே வந்து நடக்கவில்லை இதுதான் வந்து மக்களுடைய குற்றச்சாட்டு எத்தனை மக்கள் அவதி பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது மக்களுடைய பிரச்சனை நீங்கள் கேளுங்க எல்லோரும் என்ன தெரியுங்களா சொல்கிறாங்க மருந்து எழுதி கொடுத்து வெளியில் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க அரசு மருத்துவமனையில் மருந்து இலவசமாக கொடுக்கவில்லை சில முக்கியமான மருந்தெல்லாம் வெளியில் எழுதி கொடுத்து வாங்குறாங்க கேமரா எடுத்துகிட்டு போனால் நம்மளே நாலு பேர் எடுக்கலாம் நோயாளிகள் போகும்போது டாக்டர்கள் இல்லை டாக்டர்ஸ் கிடையாதுங்க நீங்கள் ஒரு கிராம ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு போங்க டாக்டர்கள் பற்றாக்குறை இருக்கு ஏன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறு இடம் காலியாக இருக்குது நிரப்ப கூட தயங்கு நாலாயிரம் பணியிடங்களில் ஆயிரத்தி எழுநூறு காலியாக இருக்குதுங்க மூணு வருஷமாக இதை நிரப்ப கூட இல்லை அம்மா மினி கிளினிக் திட்டத்துடைய நிலைமை அம்மா மினி கிளினிக்லாம் இழுத்து மூடியாச்சு அம்மா மினி கிளினிக்கே கிடையாது இப்போ இரண்டாயிரம் அம்மா மினி கிளினிக்கோட ஒரு நோக்கமே என்னென்னா ஒரு சாதாரண ஒரு விவசாய கூலி வந்து ஒரு விவசாய கூலியோ ஒரு ஆட்டோ டிரைவரோ ஒரு எலக்ட்ரிஷனோ ஒரு பிளம்பரோ ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரோ ஏழு மேல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க காலையில்
நாலாயிரத்தி எட்நூறு பேரை நீங்கள் போய் பார்க்குறேன்னு நீங்கள் என்ன மூணு செகண்டுக்கு நாலு நாலு பேரை போய் பார்க்குறீங்களா என்னங்க வேடிக்கையாக இருக்குது அதுக்கான டேட்டா புள்ளி விவரம் எந்த ஒரு வெப்சைட்லேயோ எந்த ஒரு இணையதளத்துலையுமே இவங்க கொடுக்க கிடையாது இது வந்து ஒரு விளம்பரமாகும் ஒரு 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 கவர்ச்சி திட்டம் மக்களை தேடி மருத்துவம் அம்மா மினி கிளினிக் மூடு விழா போடுறதுக்காக இவங்க கொண்டு வந்த ஒரு ஒரு ஸ்கீம் அவ்வளோதான் இதில் எந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்கல ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கல மருத்துவ கட்டமைப்பு சரியா இல்லைன்னா அந்த துறையுடைய அமைச்சர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அரசு மருத்துவர்களை கண்ட்ரோல் செய்ய தவறிவிட்டார் அவங்க கேட்குற சம்பளத்தை நீங்கள் ஒழுங்காக கொடுக்கணும் சார் அவங்க நியாயமாக தான் கேட்குறாங்க அவங்க சம்பளத்தை நீங்கள் தயவு கூர்ந்து பே பேன் ஃபோர் பன்னெண்டில் கொண்டு வர்றதோ பிஜி அலவன்ஸ் கொண்டு வர்றதோ இதை நீங்கள் கொடுங்க அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய வருகையை நீங்கள் கண்காணிக்கும் விதமாக அவங்களுடைய தனியார் பிரைவேட் ப்ராக்டிஸ் அரசு மருத்துவர்கள் தனியாராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் நிறுத்திட்டு அவங்களுடைய வருகை பதிவேட மக்கள் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டாக்டர் இல்லை பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டோம் இப்போ நீங்கள் ஆஃபீஸ் வரீங்க எப்படி சார் உங்களுக்கு சம்பளம் போடுறாங்க பயோமெட்ரிக் பயோமெட்ரி அனைத்து எல்லா நிர்வ நிர்வாகங்கள் தனியார் எல்லாத்துலேயுமே பயோமெட்ரி இருந்துச்சு பயோமெட்ரி மூலயமா தான் சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா டாக்டர்கள் கரெக்டாக இருப்பாங்க நோயாளிகள் பெனிஃபிட் ஆவாங்க இந்த ஒரு சிஸ்டமே அவங்க கொண்டு வர மாட்டேங்கிறாங்க சார் அடுத்து நம்ம மினிஸ்டர் எம்எல்ஏக்கும் பயோமெட்ரி கொண்டு வரணும் அப்போ அவங்களுடைய ஒர்க்கே நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் மினிஸ்டருக்கு சம்பளத்தை பாருங்க மினிஸ்டர்ஸ் எம்எல்ஏக்கெல்லாம் இப்போ வந்து சம்பளம் உயர்வு கிடைச்சிருக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் புதுசாக இப்போ ஒரு ஏழு கார் வாங்கியிருக்கார் பார்த்தீங்களா ஒரு கருப்பு கலர் கார் இதுக்கெல்லாம் பணம் இருக்கும் நம்மளுடைய அரசாங்கத்துக்கு வேலை செய்கிற டிரான்ஸ்போர்ட் ஊழியர்கள் மருத்துவர்கள் போராடும் நர்ஸுகள் வேலை செய்கிற டீச்சர்ஸ் இவங்களுக்கான சம்பளம் கொடுக்குறதுக்கு நிதி பற்றாக்குறை இருக்குது அமைச்சர்களுக்கான புது கார் வாங்கிறதுக்கும் மாட மாளிகைகளுக்கும் அவங்களுடைய ஒரு அலவன்சஸ்க்கு மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்களே ஏன் நீங்கள் ஒரு மினிஸ்டர் எம்எல்ஏ வந்து உங்களோட ஒரு வருஷம் சம்பளம் வாங்காமல் நீங்கள் வேலை பாருங்களா மக்களுக்காக நீங்கள் நூற்றம்பது ஐம்பது எம்எல்ஏ எம்பிகளும் நீங்கள் வந்து கொடுங்க ஒரு இங்கே இருக்கிற இந்த எம்பிபிஎஸ் ஆஸ்பரன்ஸ் மருத்துவம் படிக்க விரும்புகிற மாணவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் இழைத்த இந்த திமுக நாங்கள் நீட்டை எடுத்துரும்பா நீங்கள்லாம் யாரும் நீட்டுக்கு படிக்க வேண்டான்ற மாதிரி தான் மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் நீட்டுக்காக இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட பத்து பேர் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு வந்த பிறகு பத்து மாணவர்கள் இறந்திருக்கிறாங்க கடைசியாக குரோம்பேட்டையில் ஜெகதீசன் வரைக்கும் ஒரு மாணவர் வந்து இறந்திருக்கிறாருங்க ஏன் நீங்க நம்பிக்கை துரோகம் கொடுக்குறீங்க அதை வச்சு கூட அரசியல் பண்ணாங்க அரசியல் பண்ணாங்க நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணாங்க நீட்டு கையெழுத்து இயக்கம் கொண்டு வந்தீங்களே என்னங்க ஆச்சு கையெழுத்து மூணு வருஷமா நீங்க கையெழுத்து மட்டும் தாங்க போட்டுட்டு இருக்கீங்க ஒரு நீட் இப்போ உதயநிதி போயிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் போய் பார்த்தாரு எனக்கும் தெரியும் சரி நீங்க போய் மோடியை போய் பாத்தீங்க இல்லையா ஐயா மோடியை கொஞ்சம் நீட்டு மட்டும் கொஞ்சம் இது பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு வார்த்தை பேசி இருக்கிற புள்ளி விவரங்கள் சொன்னா என்னை கூட கூப்பிட்டு போனா கூட நான் கூட அவர் கையில காலில் விழுந்து நான் காலையே கூட விழுந்துருவாங்க நீட்டு நம்மளுடைய மாணவர்கள் பத்து பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இதே அனிதா இருந்ததுக்கு எப்படி எல்லாம் இவங்க வந்து எதிர்கட்சியா இருந்துகிட்டு செயல்பட்டாங்க போராட்டம் பண்ணாங்க ஒரு நெரேட்டிவ் கிரியேட் பண்ணாங்க நீட்டுன்றத உண்மையிலேயே வந்து என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல சிஸ்டம் அதுல எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு மாநிலம் எதிர்க்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது இவங்க தான் இந்த மாதிரி ஒரு நெரட்டிவை கொண்டு வராங்க இன்னைக்கு கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லாமல் ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் கொடுத்து அதையும் நீக்கவில்லை இதை நம்பி இருக்கிற மாணவர்கள் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க எவ்வளோ குற்றச்சாட்டுகளை சொல்றீங்க ஆனால் இந்த ரெண்டரை வருஷத்துல ஒரு விடியல் ஆட்சியை தானே கொடுத்துருக்கிறாங்க இது சமூக நீதிக்கான கட்டமைப்பை தானே வலியுறுத்திருக்கிறாங்க இப்போ திமுக இருக்கும் வரை விடியாத ஒரு விஷயமா தான் பொதுமக்களுக்கு நாங்கள் நினைச்சுக்கிட்டு நன்றி நிகழ்ச்சிகள் பங்கேற்று பல கருத்துக்களை சொன்னீங்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று நன்றி சார் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்